so welcome back all of you uh, the second topic of this uh, third unit that is composing publicity material is copywriting okay so we'll be talking about this uh, in this lecture uh, what is copywriting see whenever you are uh, making anything public that means publicizing anything uh, you have to write an advertisement whether it is a jingle whether it is a word prose or a verse thing verse means poetic way me jingles if you are writing for that you have to write so there are people who write an advertisement and those people they are called copywriters okay so writing the content of an ad which is also called copy in media is known as copy writing and what does a copywriter do so we shall be uh, looking at all those things in this lecture got it am i audible to all of you Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you so yes, much. Sir. Thank you. So, anybody who is a copywriter, that person has to make certain things popular, okay, so that the you know it can increase the sale. If it is a product of a company or if it is a services, so you have to make. Uh, what is your basic aim? You want to increase your sales. So, if it is able to do that, you know, through the advertisement. it is able to increase the sales of a person that means it is a very good piece of copywriting okay that means it is able to translate the things into money our basic aim is is that only okay only if it is a news then we don't have to worry about because it, even if it is a news okay uh, and if the news is uh, written very good so you are able to increase increase your uh, uh, readers you are increase that numbers okay so advertising is basically a type of a sales tool where you will not be talking to them word to word or face to face but you are trying to get into their psyche who psyche consumer and customers okay so you have to be very persuasive you have to be let me just um one second okay so you have to be very persuasive and your your work has to be convincing and that is only uh, done when you are very excited about your product and you know your product in and out that whatever that you are giving you are confident of that and that confidence should reflect in the advertisement that you have made it should be able to make a very loud statement that yes we are there and we the best one okay sometimes some people uh they are very good copywriters of themselves that means they are able to sell themselves very well okay so when you are basically going to an interview what are you doing you are selling yourself to the company the way you speak the amount of you know credentials that you have got you make a cv then you tell them about your previous work that means what are you trying to convince you are trying to convince and persuade the people employer that they should hire you because you are a very good product okay now when you are writing copywriting for somebody else that means you have to do it for that same some same thing whether it is your soap or whether it is your teaching or whether it is your uh, you know you have a health clinic or whether it is uh, you are a politician all right whether you are trying to be you know sell your flat so you have to do that be convincing be persuasive okay so advertisement uh, you have to choose the words very correctly because words are very very magical things and if they are chosen rightly they can really strike struck strike the person psyche and they are convinced that you are the best and they will not you know uh, think twice before getting uh, buying your stuff okay so the word they really the language is also very important when you are writing a content of a you know advertisement what is your content is it different from others that is also very important because there are n number of people who are saying the same stuff we are the best we are the best but how is your content different that is very important so uske liye you may also have to if it is a copywriting is something which is print media se related okay but 
uh, there are people who write advertisement for for the electronic media so that that means you have to make scenes in them if you have to think of which celebrity will come and speak what in favor of the product you will have to also make a jingle you will have to make a slogan so many things come in this that is what i was in the beginning i was very excited because this is a vast field and there is lot of scope here lot of scope in this field okay start you know uh tapping your creative you know potential which is there in everybody which but we don't tap it we think we this is the work of somebody are who is that somebody else that person is also uh, trying to find uh, you know something unique uh, from their only you know apne delve karte hain apne hi site mein apne mind ke andar delve karke they try to take out such things and if you are a good observer you will be able to you know mix and match things and make a new advertisement for your con or for the product okay so this is what is copywriting it can be also in prose it can also be in verse prose means where you write things in simple language and verse means when you are writing things in poetic manner prose or verse If you are good in verse, then you will be able to make jingles. Jingles क्या होता है जैसे तंदुरुस्ती ये इसमें बुक में कौन सा दिया हुआ तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ सो दिस इज कॉल्ड अ जिंगल वेर यू विल बी मिक्सिंग वर्ड्स एंड ट्राइंग टू पुट थिंग्स इन यू नो प्रॉपर ऑर्डर इतने थाउजेंड्स ऑफ जिंगल हम लोग रोज सुनते हैं विल यू बी एबल टू मेक योर ओन जिंगल दैट इज वन थिंग Try, try doing. उसमें क्या होगा Your creativity will improve, and you never know. हो सकता है आप एकदम से hit कर जाओ and they will. ए- एक बार आपने अच्छे दो चार जिंगल दे दिए तो एक तो आपका confidence बढ़ गया and people will start coming and offering you money to make jingles for their product. Okay? So जब भी ऐसे कोई competition होते हैं caption contest होते हैं jingle making contest होते हैं try and participate in that. होते हैं ऐसे where you know publicly they ask you ki write a slogan for our company kamlin ka hota hai na they tell ki uh, uh, write a slogan for the hero uh, honda write a slogan for this why they are asking you they take help from the public and public mein se ek cheez unko jo sabse best lagegi they will reward that person with a hero honda that is one thing but they get their public publicity material for you know they get the slogan they get the caption for their you know coming product so this is it now copywriting basically is a marketing tool okay you can have catchy headlines use keywords which make people stop their work and look at you look at that headline okay sometime you know what happens a headline is not sufficient then a sub headline is also used in that प्रिंट मीडिया सब हेडलाइन में क्या होता है विच मे बी प्लेस्ड अबव और बिलो द मेन हेडलाइन एंड इट बेसिकली फील्स द स्पॉट दैट द मेन हेडलाइन हैज लेफ्ट वेकेंट सो यू नो अ परसुएसिव कॉपी विल बी कॉपी मीन्स एडवर्टाइजमेंट विल बी एबल टू डू इट्स जॉब ओनली वेन द हेडलाइन डज इट्स कभी कभी ऐसा होता है द हेडलाइन इज इन एडिकुएट सो वेन द हेडलाइन इज इन एडिकुएट प्रॉपर नहीं है वी यूज सब हेडलाइंस okay got it so print ads have the now we'll let's talk about first this thing what is copywriter who is a copywriter copywriter is a person who drives sales or lead generation theek hai delights the reader so they want to take the action kyunki aisa advertisement hona chahiye ki do that should be able to uh excite the person who is reading it okay they uses emotion like st- seal the deal what is seal the deal aake fatafat seal kar do deal ko so seal the deal is like rhyming ho gaya or but it hits the consumers used for ads email website social media so this is something very important next is content writer they use storytelling to bring a business to life they'll not make a li- uh, small advertisement they will write the write up okay and then 
they will uh, uh, you know in that write up only they will try to persuade the readers about the product they inform they educate and engage the reader they build no like trust factor over time longer form content like writing like blogs articles these are very uh, in nowadays okay what who is a copywriter it's a person who creates the written text and marketing material which is called copy to help a company promote their product services and brand okay and this is a work which can be done sitting at home also you don't need not go to the office and do a 9 to 5 hours jobs and you need not go always outside okay so here in this type of work you have lot of liberty only thing is you have to meet the deadline and if something strikes your mind you know these type of people you know they are active all the time also they or you can say they are free all the time also because you never know when they will get a good idea and they will start writing on the thing that they have got and sometimes some people they don't get idea for example a company has given you a work and they have given you 15 days work uh, time okay so now it is up to you whether you do that work in one day or two day and then rest of the 13 days you know uh, you enjoy or you do it on the last moment at the 11th hour depends on you if you are really ambitious you will try to you know finish it off and try to grab more work isn't so that is what i'm telling you here there is no limit to your earnings the more you work the more you will earn and the better you work the better you will you know gain uh, reputation and recognition got it now what are the parts of an ad copy jo hum log banate hain printed ad it should also it always have a headline sub headline slogan it should have a body some graphic should be added logo should be there and what is the proper layout of the ad okay now what is a headline as i told you headline should be a very catchy and if it is sufficient there is no need of sub headline because sub headline is something something which is uh, added to the headline it may be either on the top of the headline or below that it can be smaller than the headline ठीक है नाउ इट इज नॉट एन असेंशियल पार्ट ऑफ द एड कॉपी इफ इट इज हेडलाइन इज नॉट एबल टू सफाइज फॉर द थिंग देन ओनली यू विल एड दिस सब हेडलाइन ठीक है नाउ इफ द हेडलाइन इज इंटरव्यूइंग और परसुएसिव इट इज लाइकली टू मेक देम द बॉडी ऑफ द रिपोर्ट और द एड ऐसा भी होता है समटाइम इट इज ओनली द हेडलाइन दैट इज इनफ फॉर द फॉर दैट प्रिंट एड okay now uh, what is a slogan it's it's always a catchy sentence slogan for a company could be like nike ka slogan kya hai just do it okay you remember nike ka slogan hai just do it or lg ka slogan kya hai life is good aur kiska kiska slogan if you remember bo many slogans there are there are many slogans aur kiska hai हमारा बजाज ओके मैकडोनल्ड्स का क्या है आई एम लविंग इट किटकैट का क्या है गिव मी अ ब्रेक राइट इस टाइप के जो होते हैं ना दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वो दे बिकम यू नो सिनोनिमस विद द प्रोडक्ट किटकैट ब्रेक बनता है सो वेन एवर वी वी इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ आर लैंग्वेज आफ्टरवर्ड्स राइट सो वंस यू आर सिटिंग इन यू नो कंपनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड यू से आई एम सो टायर्ड किट कैट ब्रेक बनता है तो क्या हुआ इतना पावरफुल स्लोगन था कि वी हैव स्टार्टेड यूजिंग दैट दैट स्लोगन इन आवर डे टू डे लाइफ ऑल्सो ये दिल मांगे मोर किसका है डू यू रिमेम्बर एनीबडी नोज ये दिल मांगे मोर किसका स्लोगन है नहीं नहीं पेप्सी का है मैं <laughs> पिक्चर में ये बोले थे ना हाँ और हर एक फ्रेंड जरूरी होता है किसका स्लोगन है ये जिंगल भी बनाया है इसके ऊपर ने ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुल जिंगल है हर एक फ्रेंड जरूरी होता है एयरटेल का है ठीक है और गुगली वुगली वूश किसका है पॉन्स का पॉन्स फेस क्रीम है ना 
बुगली बुगली बुश ठीक है वैसे ही और दिमाग की बत्ती जला दे किसका है तो ये सब होते हैं स्लोगन अगर आपने एक बार लिखना सीख लिया ना स्लोगन का ही आपको इतना बस आपका एक बार स्लोगन हिट होने की जरूरत है एंड इट शुड हिट द माइंड ऑफ द कंज्यूमर्स ओके अब ये भी स्लोगन है जैसे 2014 में मोदी गवर्नमेंट को जो उन्होंने दिया था इस बार मोदी सरकार सो दीज आर टाइप ऑफ थिंग दैट हिट्स द पीपल इतना ज्यादा वो हिट कर दिया कि मोदी की सरकार ही आ गई अब की बार मोदी सरकार ठीक है ये जब ये पॉलिटिकल पार्टीज भी करती है ना दे ऑल्सो मेक द स्लोगन बिकॉज बहुत बड़ी बड़ी बातें लोगों को याद नहीं रह जाती बट स्लोगन याद रह जाते हैं सो इट इट हैज अ बिग मार्केट ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस यू नो हेडलाइन हो गया स्लोगन हो गया बॉडी 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 वॉट इज द बॉडी ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट दैट मीन्स वॉट इज द मैसेज दैट यू वॉन्ट टू गिव टू द कंज्यूमर कभी कभी फोटोग्राफ्स होती है बॉडी के अंदर बड़ी सी फोटोग्राफ डाल देते हैं समटाइम देर इज समथिंग रिटर्न विच कॉरेस्पॉन्ड्स टू द यू नो एड टू द प्रोडक्ट ओके सो इट मैंशन्स द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज बिंग एडवर्टाइज दैट इज कॉल्ड द बॉडी अब ग्राफिक्स का मतलब है वॉट आर द डिफरेंट पिक्चर्स दैट यू हैव यूज अ पेंटिंग अ ग्राफ और अ मैप वॉट हैव यू यूज इन दैट एडवर्टीजमेंट ओके दैट कॉपी ठीक है putting one of this in the copy for the sake of having a graphic is not going to do any good it should match it should be relevant okay agar galat kar diya it is going to ruin actually it's going to harm your ad also so you have to be very very careful ek ad banane mein unko hame ek ad dikhti hai ha it is only for a span of 2 or 3 second or if it is on the newspaper we just have a glimpse of it but to make that it really lot of you know brain work is done in making that ad okay so selection of graphic is also very important layout is very important kaise aapka layout a logo now logo of each and every you know brand everything har ek ka logo alag hota hai nike ka logo ek aisa swoosh karke bana dete hai na nike ka aisa aisa logo hai something like this आदिदास का कैसा है ऐसे है कुछ समथिंग लाइक दैट राइट आई सही से नहीं बन रहा है दैट्स ओके सो ये होते लोगो बिकॉज लोगो भी अभी मैकडोनल्ड का लोगो क्या है ऐसे कि आपने इसको देखा आपको मालूम नहीं कि व्हाट इज दिस राइट सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन कॉपी इसमें सच्ची बता रही हूँ इसमें अगर आपने मास्टरी कर लिया और इफ यू एंटर दिस फील्ड देर इज लॉट ऑफ स्कोप अभी तक लोगों का हिडन है नो बडी थिंग्स की इसमें इतना ज्यादा स्कोप होता है बट मीडिया स्टूडेंट्स के लिए मैं तो बोलती हूँ जरूरी नहीं है कि यू हैव टू बी ऑन द यू नो ऑन द चैनल एंड बिकम अर्नब गोस्वामी और एनी बडी एल्स लाइक रविश कुमार वॉट एवर देर इज देर आर पीपल हु आर वर्किंग बिहाइंड देम एंड दे आर ऑल्सो अर्निंग लॉट ऑफ मनी आपने अर्नब गोस्वामी के जो होते हैं ना उसके सबका ले आउट वगैरह करने का भी अगर आपको मालूम चल गया हाउ टू डू दिट देर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर अ न्यूज चैनल फॉर अ प्रिंट मीडिया फॉर वेड एवर बट आप एक फील्ड को पकड़ के उसके में मास्टर बन जाओ एंड देन गो फॉर अनदर फील्ड एंड देन बिकम मास्टर इन इट सी बहुत कुछ मिल जाएगा आपको ठीक है देन वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट लाइट वॉट आर द क्वालिटीज ऑफ एन एफिशियंट मैम एक बार ग्राफिक से मतलब वापस से बता दीजिए ना हाँ ग्राफिक में आपको देखना है लेआउट कैसा है पिक्चर कौन सी डालनी है पेंटिंग कौन सी डालनी है अगर उसमें मैप डालना है कुछ ग्राफ डालना है सो बट इट शुड हैव द रिलेशन विद द मेन कंटेंट ऑफ द एड इरेलीवेंट आपको नहीं डालना है ऑल राइट इट शुड मैच विद द कॉन्टेंट ऑफ द एडवर्टीजमेंट ओके यस मैम थैंक यू या so we'll talk about uh, what are the different qualities of an efficient copywriter if you want to become a copywriter aapke andar kya kya khubiyan zaruri hain that's very important and we'll talk about them one by one you must know your product agar aapko apne product ki knowledge hi nahi hai to what are you going to write about it so whenever bade bade companies jab bhi copywriting ke liye karte hai na pehle to unko ek gift hamper dete hai ki this is my product use it abuse it ट्राई टू यू नो फिगर आउट कि इसके बारे में आप क्या अच्छा बता सकते हैं 
सो आपको एक चीज़ तो पहले ही मिल जाती है कि आपको वो प्रोडक्ट फ्री में यूज़ करने को मिलता है यू गेट टू नो और मिलता है ज़रूरी नहीं है इट इज़ लाइक डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी कैसे करती है ये नहीं बोलना कि मोना मिस ने बोला था मिलता है तुम्हें आप तो दे नहीं रहे हो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कंपनीज ठीक है बट दे विल ट्राई टू गिव यू सो दैट यू हैव अ फुल नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट दे विल शो यू द प्रोडक्ट बट शो करने से और रियल यूज करने से आपको डिफरेंट पता चलेगा ना यू नो दैट 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 सोप इज वेरी गुड बट अगर आपने यूज करके देख लिया है तो यू things will come automatically from your uh, you know uh, subconscious mind ki this product is really good iske liye mujhe kya karna chahiye right then you will also know ki us product us product mein kaisa flavor hai where it takes you agar sab soap ka add wo soap ka banana hai aapko and once you use that soap and it is really out of the world so jo jo feelings aapke andar aayengi that you will try to capture in the advertisement right बिकॉज आपको बिल्कुल यूनिक एड बनाना है ये थोड़ी है कि आपने लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ कोई कॉपी करते रहना है इट कैन बी समथिंग डिफरेंट कभी कभी एक होता है कि हमने कोई सोप अच्छे नया सोप था हमने यूज़ किया एंड इट ट्रांसपोर्ट्स यू टू सम अदर यू नो प्लेस वेयर यू नो यू फील कि आप एकदम से बीच में चले गए हैं इट गिव यू द फीलिंग समथिंग विच इज़ वेरी फ्रेश लिरिल का सोप आता था तो उसको कैसे दिखाया था उन्होंने अंडर द स्ट्रीम और लेडी इज डांसिंग अ गर्ल इज डांसिंग है ना उसका जिंगल कितना अभी तक याद है लेरिल का ला ला रा ला रा समथिंग लाइक दैट सो यू मस्ट नो योर प्रोडक्ट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सोप आई जस्ट गेव एन एग्जांपल ऑफ अ सोप ओके इवन इफ इट इज़ अ टी ताज टी है तो भी यू शुड नो राइट नेक्स्ट इज यू मस्ट नो योर रीडर दैट मीन्स आप किसके किसको टारगेट कर रहे हो हु इज योर टारगेट ऑडियंस न्यूज़पेपर में है तो इट इज़ डेफिनेटली और प्रिंट मीडिया में है तो कौन देख रहा है आपका यू शुड नो द साइक ऑफ दैट पर्सन ओके एन आइडियल कॉपी राइटर वॉट विल ही डू ही विल एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दैट ही इज वॉट एवर ही इज राइटिंग हिज एग्जिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द रीडर हु इज अ कंज्यूमर अगर कंज्यूमर को वो बातें पसंद नहीं आएंगी तो दैट पर्सन विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द कॉपी दैट इज मेड ओके He must also understand that the product that he is promoting is also because of that reader. Ultimate aim is to seduce and uh, you know entice that reader. Reader is a person who is reading that newspaper along with that newspaper he is reading that ad. Okay, so a copyrights का काम बन जाता है that they have to persuade the customer consumer to purchase the product by just reading it. Okay. ही ही शुड नो अगर रीडर्स है मिड मिड मिडिल क्लास रीडर्स हैं या हाई क्लास रीडर हैं जो भी है उनके उनकी साइकिक में कैसे एंटर करना है अगर आपको बताना है कि ये तो uh, आपका प्रोडक्ट जो है uh, सस्ता है आप अफोर्ड कर सकते हैं सिर्फ पाँच रुपए में एरियल दाग साफ करता है वाई वाई वो ऐसे बताते हैं दैट दे वॉन्ट टू टेल यू कि इट कैन बी अफोर्डेड बाई एवरी एनी और उस एट द सेम टाइम उसी न्यूज़पेपर में एक ऐड होती है जो मर्सिडीज बेंस की होती है जो कि 25-30 लाख लाख पैंतालीस लाख की है बिकॉज दे आर टारगेटिंग दैट ऑडियंस सो दे विल डेफिनेटली टेल यू यू आर अ क्लास अपार्ट यू आर नॉट ऑर्डनरी एक तरफ एरियल का ऐड है कि पाँच रुपए में दाग निकल जाते हैं दाग अच्छे हैं समथिंग लाइक वॉट मैं मिक्स कर रही हूँ दो तीन प्रोडक्ट्स को फगेव मी दैट बट दे दैट मीन्स दे आर टारगेटिंग दे दे नो देयर ऑडियंस कि कौन सी एड से किसको कैसे करना है इफ समबडी इज कैन बाय अ ओमेगा वॉच विच इज अ टू थ्री लैक्स रुपीज का वॉच सो हुम दे आर टारगेटिंग दे आर टारगेटिंग द रीडर हु हु इज वेल अफ्लुएंट अ पर्सन हु कैन बाय सच प्रोडक्ट सो उनका लैंग्वेज डेफिनेटली चेंज हो जाएगा दे विल नॉट टेल यू कि ये एनी बडी कैन अफोर्ड इट दे विल ट्राई टू मेक इट एक्सक्लूसिव कि ओनली फ्यू पीपल कैन हैव दिस नॉट ऑल दैट मीन्स यू आर डिफरेंट इफ यू हैव दिस दैट मीन्स यू आर नॉट ऑर्डनरी एट द सेम टाइम वो दो रुपये की मिनटोज का भी एड होगा इजेंट इट सो यू शुड नो योर ऑडियंस किस को आप आप इस प्रोडक्ट से किस को टारगेट कर रहे हैं ठीक है यू मस्ट हैव अ क्वालिटी ऑफ एम्पथी नेक्स्ट पॉइंट है एम्पथी होना जरूरी है एम्पथी मीन्स अंडरस्टैंडिंग ठीक है 
any copywriter will be able to draft a good copy if he understands his target reader the research he will carry out will target a whole consumer segment comprising lot of people it becomes then easy for him to understand empathize with his model consumer theek hai usko ye bhi malum chalega ki unka buying ka behavior kaisa hai because he is able to empathize with them unke preferences kya hai because he is able to empathize with them unka emotional status kaisa hai इनसिक्योरिटीज क्या है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कैसा है दैट मीन्स ही अंडरस्टैंड दैट एम्पथाइज मीन्स अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर परस्पेक्टिव ठीक है एंड देन वॉट इज द नेक्स्ट गुड क्वालिटी ऑफ ऑफ एन एफिशियंट कॉपी राइटर ही मस्ट बी करेजियस अब करेज कहाँ से आ जाएगा कॉपी राइटिंग यू आर राइटिंग एन एड बट वाई यू नीड दैट करेज बिकॉज Sometime you have to think out of the box and give something very different which nobody has given. So then you stand a chance. Kabi ho sakta hai people will not accept your advertisement. But ye bhi hai ki if it hits, so it is going to be a big hit. So aapke andar utna courage hona chahiye. A good copywriter is the one who is intelligent enough to see the worthlessness of his copy. कि उसने जो एड बनाया वो बेकार है उसको पता चल जाता है कि मैंने एड बनाया इट इज़ नॉट गोइंग टू हिट एनीबडी बट एक गुड कॉपीराइटर को ये भी पता है कि जो मैंने एड बनाया ये डिफरेंट है और अगर ये हिट हो गया इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग हिट ठीक है अंडरस्टैंड सो दैट इज द करेज दैट ही मस्ट हैव वॉट इट अभी कोई एक एडवर्टाइजमेंट है uh, एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली जब तक आपका ना एयर नहीं होता है और पब्लिश नहीं होता ना तब तक उसको जिस जो कॉपी राइटर है ना दैट पर्सन इज इन अ स्टेट ऑफ लिम्बो ऑल द टाइम उसको मालूम नहीं है कि वॉट हाउ पब्लिक इज गोइंग टू टेक इट एक्सेप्ट इट जैसे एक मूवी फ्लॉप होएगा कि हिट होएगा तब तक डायरेक्टर और जो प्रोड्यूसर है ना उनको मालूम ही नहीं होता वो दे ऑलवेज हैव यू नो हार्ट वेयरिंग ऑन देर स्लीव की पता नहीं क्या होने वाला है सेम इज द सिचुएशन विद द कॉपी राइटर्स they don't know uh, maybe aapke company walon ne kaha wow what a good ad wow i love it but public ne usko kaisa liya so you should have that courage ki theek hai i am giving a very different ad but i don't know about how is it going to be accepted bahut sari ads aisi hoti hai jo itni achhi hoti hai but people they don't like it abhi jaise fab india ka ad aaya tha they wanted ki uh, they wanted ki uh, they should try to Uh, bring in the you know unity between hindu and muslims that is why they said jashn e riwaz diwali ko unhone jashn e riwaz banaya but usko logon ne opposite direction mein lekar bol diya ye to hamari diwali ke festival ko bhi muslim uh, way mein bana rahe hain itna matlab public ne usko accept nahi kiya to intentions unka ad copywriter ka bura nahi tha but public ne usko nahi liya accept hi nahi kiya so they had to take it back so copywriter ko itna bhi hona chahiye ki in case that ad is not taken rightly in right you know uh, perspective he should have that guts ki main wapas le lu ad because pe- people have not liked it liked it it's now unka ego nahi aana chahiye beech mein ki nahi nahi maine to itna acha ad banaya but why why people is not uh, liking it main to yahi ad chalaunga do no. you have to be very very because consumer king hota hai ye yaad rakh lena you are one consumer is 1 crore so who is going to win it's definitely consumer hi aapki aapka dal roti consumer hi de raha hai aapko so you have to keep your ego aside and be courageous to accept your failure also be courageous to put a new ad something which is very unique but be courage at the same time have that guts also ki no if it is not working i'm going to take it back i'll give you another ad i'll give make another copy ठीक है एंड नेक्स्ट इज मस्ट बी रेडी टू लर्न सॉरी देर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक हियर मस्ट बी रेडी टू लर्न होना चाहिए था ठीक है सी अपनी मिस्टेक से लर्न तो करना ही चाहिए ना डेफिनेटली वेन यू हैव मेड एन एड एंड इट इज नॉट वर्किंग मेक एन अदर एड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स राइट यू मस्ट नॉट शाई अवे फ्रॉम सीकिंग हेल्प ऑल्सो इन केस योर एड यू आर नॉट एबल टू गेट एन आइडिया 
sometimes copywriters you know they talk to their family members also sometimes some ideas may come from even your grandmother who is 90 years old and it can strike you and it can strike very well with the public also you ready to learn from anybody an idea can come from a two year old uh, infant also one year old infant also suddenly you are looking and suddenly you feel oh my god i can make an ant like this also so that there is a big you know creativity ka there is nothing i cannot help you in that but you will have to find on your own and aapka is type ka project bhi hai hoga jo assignment hoga na you will have to make an ad on your own please don't do that copy and paste thing last time you did that i never uh, said anything because it was a last moment thing now i'm telling you well in advance you have to choose one brand anything you can even choose modi you can even choose yoginath aditya yoginath you can even choose amitabh bachchan or you can even choose a soap or a toothpaste or a car anything you choose one thing and try to make an advertisement with the slogan slogan which is different aisa nahi ki same slogan you are going to give me give me something new and i want a print ad print ad means you will have to make the graphic headline everything a nice one jiska jaisa hoga i am going to maine aaj hi announce kar diya so you will not be doing that uh, you know uh, keeping it for the last moment agar uh, if you get an idea today tonight tomorrow just make it khatam aapka project khatam this is what you have to do this time nothing major okay now uh, a good uh, copywriter always aims at brevity and clarity brevity means your ad should not be very long chhota sa brief cheez pe everything you know uh, brevity is always said that it is the essence of a good joke aapka joke agar khinch jata hai na to uska sara sense aur maza hi kharab ho jata hai ek joke hota hai aap jab joke bolte ho it should एंड अप्रपली सो दैट दूसरे पर्सन को हिट कर रही तभी वो हंसता है उसके ऊपर एंड इफ इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वन उसका पूरा जूस निकाल दो आप उसमें मज़ा भी नहीं आता सो एड ऑल्सो कॉपी राइटर ऑल्सो इज वर्किंग ऑन द सेम लाइन ही शुड नॉट एक्सप्लेन एवरी थिंग यू शुड लीव द रूम फॉर अदर्स टू थिंक एंड द योर कॉपी दैट यू हैव मेड शुड बी वेरी क्लियर एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रह जाना चाहिए कि आपका क्लियर नहीं है तो ब्रेविटी एंड क्लैरिटी दोनों इकट्ठे जाने के लिए बहुत मुश्किल होता है इट्स नॉट इजी कि क्लियर भी कर रहे हो आप सारे पॉइंट बट देन स्टिल यू आर वेरी ब्रीफ इन योर अप्रोच ओके इट हैज टू बी इफेक्टिव बेसिकली ठीक है यू शुड नो योर लैंग्वेज वेरी वेल यू नो लैंग्वेज इज सच अ टूल दैट विल हेल्प यू एनी आप कहीं पर भी जाओगे वेदर यू इफ यू आर अ गुड स्पीकर यू विल बी वेल रिसीव्ड बाई एनी they know that you have a you've got a very good soft skill you will be able to hold your audience you will be able to you know at least kuch to kar sakoge so start working on your language uh, last semester also i told you start working on it it is like in 3 years you should be totally different person from what you are right now okay now um, as i said clarity is more important than bre- brevity अगर आपको क्लैरिटी और ब्रेविटी में करना है ना तो गो फॉर क्लैरिटी बिकॉज अगर आपने इतना ब्रेविटी कर दिया शॉर्ट शॉर्ट बना दिया बट थिंग्स आर नॉट क्लियर तो पीपल विल नॉट बी बाइंग बट देर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन द टू ओके और कॉपी राइटर मस्ट मेक श्योर दैट ही इज यूजिंग द लैंग्वेज टू टारगेट हिज ऑडियंस इज रीडर एंड द रीडर अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल ठीक है now next uh, very important point is that you, know, you must know importance of the keywords sometime keywords actually advertisement mein keywords are very important very important theek hai keywords are those that attract your attention very quickly theek hai or uh, and uh, they highlight to get the attention of the cons- consumer or a customer these words are used as a trigger theek hai to evoke certain response and emotions next point is uh, they must efficient copywriter must focus on buying behavior ki kab kaun sa product kaise kaun sa hai what is the clincher what is the kaun si cheez sunke customer bina ruke buy karta hai must no focus on that theek hai got it 
because there are different kinds of buyers some people limit their purchase to those products that satisfy their physical need some people buy the products to satisfy satisfy their mental needs some go for ego and some others they buy to satisfy their impulsiveness so there are different types of buyers got it uh jo aapka if you are a good copywriter you will focus uh, you know you will try to focus on the different types of buying behavior while you are composing your copy or making your copy theek hai next is you must talk with the consumer also what is their stance towards the project a product okay people prefer to converse rather than read theek hai most of the time uh, you know uh, most of the time of a person is spent in talking than in reading or writing full day mein what are we doing most of the time we are talking to each other theek hai so an efficient copywriter will keep the tone of his copy conversational rather than instructional और कि ये खरीद दो आप नो दैट इज वाई जो टी वी के एड्स होते हैं ना दे ऑलवेज आर मेड ऑन अ सेटिंग कि हजबेंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं या फिर कोई भी बात कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन हो रही है जैसे अभी छोटे से दिन पहले एक तुलसी चाय की एड आ रही थी आई सॉ दैट सो इट्स एन वेरी सिंपल एड वेर एन ओल्ड कपल इज यू नो सींग अ यंग गाय कॉफिंग एंड देन ही सेट कि तुम तुलसी क्यों नहीं लेते हो तुम तुम्हें तुलसी की जरूरत है ओके सो दैट पर्सन गेट्स होम तुलसी आई मीन सिंस ही इज अ यंग पर्सन ही थिंक्स ऑफ अ गर्ल हु इज नेम्ड तुलसी ठीक है सो देन ही स्निगर्स एट हिज वाइफ एंड इट इज हिम ओके गेट गिव हिम तुलसी तो वो चाय बना के लाती है विच इज तुलसी की चाय एंड देन दैट पर्सन अगेन मेक्स अ फन की अभी आपको तुलसी हमेशा रखना चाहिए सो दीज आर कॉन्वर्जेशन जो एक सेटिंग में बनाया जाता है बट इट हिट्स यू हिट्स द कंज्यूमर सो नाइसली गॉट इट नेक्स्ट पॉइंट लेट्स गो टू द अच्छा दीज आर द डिफरेंट एड्स ओके मैंने यहाँ से कॉपी uh, किया था एयरटेल uh, का इन्होंने एड बनाया था क्या आप क्लोज अप करते हैं सो आई आई शो यू दीज एड दीज आर डिफरेंट जिंगल्स आई एम गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दिस इन दू नो और इफ यू आर ओके देन आई कैन यू नो पेस्ट दिज लिंक इन द व्हाट्सएप सो आप देखना दीज आर द टाइप्स ऑफ जिंगल्स दे आर टॉफ वेरी हिट इवन नाउ वी नो वी रिमेंबर दीज टाइप्स ऑफ जिंगल्स ऑल दीज आर क्या आप क्लोज अप करते हैं एंड देन दिस इज आई थिंक एयरटेल का कुछ देर इज अ ट्यून विच ए आर रहमान मेक्स फॉर द एयरटेल ओके आई एम नॉट शोइंग यू दिस राइट नाउ बट लेटर ऑन आई एल सेंड यू द लिंक्स ओके ये दिल मांगे मोर इट्स पेप्सी का एड ये यहाँ पे जितना भी लिंक्स आपको दिख रहे हैं ना दीज आर द एड्स बेसिकली मैंने उनको कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे दिस 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 वन दिस वन हर एक फैन जरूरी होता है दिस इज वेरी वंडरफुल दिस हैज नाउ एक्चुअली बिकम अ एंथम फॉर ऑल ऑफ अस ये एड है हम तो भूल ही गए हैं इट हैज बिकम लाइक अ सॉन्ग विच इज लाइक एवरीबडी रिमेंबर्स इवन टिल डेट वी कॉल इट हर एक फ्रेंड जरूरी होता है कोई कैसा होता है कोई कैसा होता है बट स्टिल ईच एंड एवरी फ्रेंड इज इम्पॉर्टेंट ठीक है ना कोई कैसा भी हो बट फ्रेंड्स आर इम्पॉर्टेंट नाउ वॉट इज एन एडवर्टाइजिंग स्पॉट आई एम सो सॉरी आई एम रशिंग इट आई वॉन्ट टू फिनिश दिस चैप्टर ट्वेल्व थर्टी पे क्लास ओवर होगा आई सपोज देर स्टिल टेन मिनट्स आई शुड बी एबल टू फिनिश इट ऑफ वॉट इज एन एडवर्टाइजिंग स्पॉट्स सी वेन द एड्स आर एड ऑन अ टी वी और अ रेडियो देर आर डिफरेंट स्पॉट्स अवेलेबल ओके दीज आर द ड्यूरेशन लाइक कभी थर्टी सेकेंड्स का सिक्सटी सेकेंड्स का ओके सो रेडियो स्पॉट्स प्लेड एट द स्टार्ट एंड द एंड ऑफ एन आर दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव और जब पंद्रह पंद्रह मिनट के बाद आते हैं दे आर कंपेरेटिवली चीपर तो उस टाइम पे अगर आपने एड अपना प्लेस किया है यू विल नॉट हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी बट बिफोर बट एट द एंड एंड द स्टार्ट ऑफ द आवर दे आर द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड यू नो एट द सेम टाइम इफ यू नो इफ एन एडवर्टाइजमेंट हैज wants to you know play during a popular program kbc se pehle ya there are some program which is very which is a hit nowadays if they want to place that ad between that program so then again they have to spend extra money 
okay because uh, obviously the popularity of the program uh, you know uh, will uh, fetch them more consumers because there are so many people who are already watching that program okay so and the time then prime time radios hours are uh, you know between 5 pm to 7 pm uske beech mein jo ads are placed they are more expensive you have to pay extra similarly prime time tv ka also you know between 6 pm to 10 pm during this time you know viewership is highest hamesha hota hai kyunki people have you come back from offices 6 o'clock they want to just lie uh, lie down and relax in front of the television okay so that is why the most popular programs are also telecasted during these period because people are free to watch them so similarly ad people advertising people also they want to publicize their thing in that time only because that can be directly conveyed to the right so ad time purchase during ongoing sports event is also very costliest ipm ke time pay and all these things they are very costlier okay so let's go move ahead i think that's the end <laughs> that's all and i had i'm so happy that i was able to finish my chapter third unit today <laughs>